carne suína é a mais saborosa, isso é em várias pesquisas e em diferentes regi regiões. Agora, se tem mais colesterol, não. Se é mais gorda, não. Isso num passado, né, onde os animais, é, por um material genético não melhorado, e criados em condições é, não adequadas, os animais tinham, é, sim, uma quantidade de gordura maior. Mas hoje não. Inclusive, nós temos cortes de carne suína que é tão magro quanto qualquer outro corte que se acha magro. Por exemplo, um peito de frango ou um filé de peixe. O brasileiro ainda consome pouca carne suína. Comparado aos países desenvolvidos, né, nós consumimos muito pouca carne suína. É, e o interessante é que o pouco que a gente consome, a grande maioria é de processados. Nós não consumimos carne in natura, do tipo a costelinha de porco, um lombo, uma copa lombo, ou até mesmo os cortes que estão no pernil. Né? O suíno também tem alcatra, tem patinho, tem colchão mole. Né? É, então nós comemos muito pouco. Agora em Minas, sim, Minas Gerais é o estado que mais consome carne suína. Né, pela tradição da culinária. Existe muito mito é, relacionado à carne suína e doenças, né? principalmente cisticercose, enfim. É, as pessoas, isso, na verdade, é um mito. As pessoas relacionam é, é, essas doenças com carne suína, basicamente. Sendo que o maior risco, por exemplo, hoje, é no consumo de verduras, né? e dependendo da origem da verdura. Nas condições em que os suínos são criados hoje, é, nas granjas, é praticamente, a chance é zero, quase que zero de você ter algum problema quanto a cisticercose. coisa. Agora, é claro, gente, nós estamos, qualquer produto de origem animal ou vegetal, tem, existem riscos. Por exemplo, salmonela ou qualquer outra bactéria. Tá? Por isso que é muito importante nós é, sabermos da procedência, não só da produção, mas de qual frigorífico é, esse, esse produto carne está vindo. Quanto à questão nutricional, os animais, a nutrição dos animais, é, é, eu acredito que seja, na grande maioria das vezes, melhor do que a grande maioria dos lares, né? ou seja, comparado a humanos. Ah, existe a nutrição de gestação, de lactação, os animais após o desmame, para melhoria de qualidade de carne. Do outro ponto de vista sanitário, né? as nossas grandes são muito seguras. Claro que é, é, em qualquer local do mundo onde se, tem, onde se tem sistema de produção, existem os riscos, né? Mas por nós estarmos num país tropical, aí isso favorece muito a saúde, inclusive a saúde respiratória dos animais. Ah, inclusive nossos, nossos sistemas de produção são cada vez mais seguros quanto a biosseguridade. Do ponto de vista de ganho genético, né? a evolução genética que se teve é, é, é muito, foi e é muito significativa e ainda vai ser. Né? Hoje nós produzimos muitos leitões a cada parto, os animais tão, têm um ganho cada vez maior, qualidade de carne cada vez maior. Então, é, é, inclusive hoje a gente está preocupado quanto à quantidade de gordura no pernil. Existem mercados específicos, não só aqui no Brasil, mas mercado externo, nossos clientes, vamos dizer assim, que já dizem que o nosso pernil está magro e que nós precisamos de colocar mais gordura. Né? E falando em gordura, a gordura do suíno, se não for a mais saudável, está saudável, tá entre as mais saudáveis. Se fala muito hoje em o óleo de coco, a gordura de coco. A, a gordura suína, a banha suína, é a mesma coisa praticamente. Ah, então, por favor, que nós retomamos ao passado e cozinhamos com banha, né? que é barato e saudável, muito mais saudável que qualquer tipo de óleo vegetal. Isso tem pesquisas já em grandes revistas de alto impacto. E nós podemos dizer com toda certeza, nós estamos constantemente à busca de artigos científicos comprovando se existe, por exemplo, relação com carne suína e tatuagem. Puro mito. Se existe, é, se uma criança, por exemplo, nas primeiras alimentações, um bebê, Pode consumir carne suína. Óbvio que pode consumir carne suína. Se as pessoas num pós-cirúrgico podem consumir carne suína. Claro que pode consumir carne suína. E devem consumir carne suína. Né? Enfim, e outras coisas do tipo, por exemplo, ah, gordura, eu vou no churrasco, eu tenho que colocar limão. Se for gostoso, tudo bem. Mas o nosso trato digestório, como qualquer outro, tem lá as secreções é, próprias para degradar a gordura. Né? A questão é comer em quantidade. Tá? produtores de produto de origem animal, que trabalhamos a nutrição, a sanidade, o manejo, a reprodução desses animais, é, é, nosso gran, nossa grande missão é produzir saúde, é oferecer saúde para a população. O que as pessoas têm que entender é isso. E saúde com muito respeito.